Mtazamaji popote pale ulipo hujambo na karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu kutoka hapa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kipindi hewani ni bambo la mtaa ni kukaribisha mtazamaji tuweza kuungana mwanzo hadi mwisho. Hii leo katika kipindi chetu cha bambo la mtaa tutaangalia miaka miwili ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluh Hassan kupitia sekta ya mawasiliano. Kama ambavyo unafahamu tumekuwa tukiangalia mafanikio lakini hiki ni kipindi maalum, kipindi mahususi kuhusu miaka miwili ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluh Hassan kupitia sekta ya mawasiliano. Karibu sana mtazamaji tuungane mwanzo hadi mwisho. Mwenyeji wako naitwa Beni Mwanantala. Namu mtazamaji, tuanze rasmi kipindi chetu cha Bambo la Mtaa kwa kumsikiliza Mkurugenzi Mkuu wa TCRA, Dr. Jabili Bakari, akizungumzia mafanikio ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluh Hassan ndani ya miaka miwili ya uongozi wake. Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania katika miaka hii miwili ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan tumefanya mambo makubwa sana kwenye sekta hii ya mawasiliano. Sekta ya mawasiliano ni mjumuiko wa sekta ndogo ndogo tatu, yani sekta ya mawasiliano ya simu na internet, sekta utangazaji na sekta huduma za posta na usafirishaji vifurushi na vipeto. Katika kipindi hiki cha miaka miwili tumefanya maboresho makubwa sana wa kuboresha sana kanuni zetu na miongozo ambazo zimewezesha kuboresha mazingira ya kufanya biashara na huduma katika sehemu hizo tatu yani mawasiliano ya simu na internet, uh, huduma za utangazaji na huduma za posta zimeimarika uh, vya kutosha. Mawasiliano ya simu na internet ni vitu muhimu katika kuwezesha uchumi wa kidigitali. Uchumi wa kidigitali una nguzo nne. Nguzo ya kwanza ni miundombinu ya mawasiliano tumeona kuongezeka kwa ujenzi wa mkongo ya mawasiliano lakini pia kupanuka kwa mitandao ya watoa huduma mpaka vijijini. Lakini tumeona kwamba mitandao ya mawasiliano, mifumo ya kulipia kwa kutumia tehama kwa mfano mobile money, credit card, mabanki na vinginevyo, matumizi ya huduma hizi yameongezeka. Sasa haya kwa mfano tunapoongelea uchumi wa kidigitali ndio yanaomwezesha muuzaji na mnunuzi kukutana mtandaoni wakakubaliana wakalipana Usimamizi mzuri wa kuhakikisha huduma za posta zinakuwa bora na za kidigitali TCRA imekuwa ikitoa leseni na kuweka mazingira wezeshi katika huduma za posta Tunataka tushukuru sana serikali ya awamu ya sita kwamba imeweka mfumo wa anwani za makazi ambao kwa sasa hivi unafanya kazi na huu ni msingi mkubwa wa usafirishaji wa shughuli za posta hasa kwenye ulimwengu wa uchumi wa kidijiti. Uchumi wa kidijiti ni uchumi ambao vitu vinazalishwa mahali kwenye viwanda lakini vinawafikia watu kwa kununua kwenye mitandao, kwa kununua njia zingine zozote zile. Hizo njia ambazo zinanunua utalipa kwa mtandao lakini ile mizigo uliyonunua bidhaa ulizozinunua zitasafirishwa kwa njia ya posta kukufikia nyumbani kwako wote tumeshuhudia jinsi ambavyo mheshimiwa rais alisimamia zoezi la anwani za makazi na postcode na watu wengi wanauliza nimekutana na watu wengi wa nchi za Afrika wanauliza kwamba Tanzania iliwezaje jibu langu lilikuwa rais kwamba ilisimamiwa na mheshimiwa rais kwa hiyo kila mtu kila mfanyakazi kila kiongozi alikuwa sehemu ya kufanikisha zoezi hili. Ni nchi chache sana za Afrika ambazo zimeweza kuwa na anwani za makazi na postcode kwa nchi nzima. Zoezi hili lisiwasua kwa muda mrefu lakini chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Rais liliweza kufanikiwa. Sasa hili ni miundombinu mkubwa sana anwani za makazi na postcode kwa sababu ndio unaowezesha bidhaa zinazonunuliwa mtandaoni ku kutoka kwa mtu mmoja kwenda mwingine. Of course tunahitaji barabara, viwanja vya ndege reli hizi zote zinasaidia kuhusu kusafirisha bidhaa lakini ili ikufikie mlangoni kwako anwani za makazi na postcode ni muhimu inafungua pia fursa ya ajira za kusafirisha uh, mizigo mbalimbali na vipeto kukufikia mlangoni kwa hiyo hii nayo ni sehemu kubwa ambayo inatoa ajira tumeona shirika la posta kwa mfano wamekuwa na maduka yao ya 
kusafirisha bidhaa na unakuta wanaongelea single window wanaongelea posta kiganjani na umetengeneza application nyingi lakini sio shirika la posta tu tumeona tuna kuria operators wengi nao wamekuwa wakitumika kati ya mkoa na mkoa na wengine hata nchi nzima lakini pia tunaona uh, wajasiria mali wengi wanakuja na kitu kinaitwa digital platform platform za kidigitali zinazowezesha biashara kwa mfano kikuu na nyinginezo ambazo mnazifahamu sasa hizi zote kwa jumla zimefunguka kama fursa kwa sababu uh, mheshimiwa rais ameweza kusimamia na kuweka misingi kwenye anwani za makazi na postcode kwamba ukiingia ndani ya posta unaweza ukapata huduma hizo nyingi kwa wakati mmoja watu zamani walikuwa wapata tab sana kupata cheti cha kifo cheti cha cha kuzaliwa kulipa kodi zao sasa hivi ukiingia ndani ya posta unapata huduma zote kwa pamoja mawasiliano ni mtambuka na Tanzania sekta mawasiliano inashirikiana na taasisi mbalimbali za umoja mataifa kwa mfano shirika la mawasiliano uh, duniani ITU uh, Tanzania ni mwanachama na mwaka jana mwezi Septemba mpaka Oktoba tulikuwa na uchaguzi kule Romania ambapo Tanzania iliweza kuibuka kama mjumbe wa baraza la shirika hili kubwa la mawasiliano kushinda ujumbe wa baraza maana yake ni kwa sababu tu uh, nchi yetu ina mahusiano mazuri ya kidiplomasia na nchi nyingine na tunaona kwamba mahusiano haya yameimarika ndio maana tuliweza kupata kura nyingi sana na ushindi wa kishindo tulipogombea nafasi hii ikumbuke kwamba mwaka 2018 hatuweza kupata nafasi hii lakini mwaka 2022 kwa sababu ya mahusiano mazuri na nchi nyingine tumeweza kupata lakini juzi pia kulikuwa na mkutano kule Uingereza wa jumuiya ya madola unaohusiana na masuala ya mawasiliano na Tanzania sasa ndiye mwenyekiti wa baraza la jumuiya ya madola kwa nchi hizi za jumuiya ya madola kwenye masuala ya mawasiliano sasa haya yote kuaminiwa na kupewa fursa ya kuwa mwenyekiti na uongozi mbalimbali katika taasisi za kimataifa ni kwa sababu ya uhusiano mzuri wa kidiplomasia ambao Mheshimiwa Rais anaojenga yeye na timu yake yote na nchi nyingine duniani waweze kutuamini na kuona kwamba tunaweza kusimamia majukumu mbalimbali kuna umoja wa posta duniani ambao huu umoja wa posta unaunganisha mashirika yote ya serikali yaliyoko hapa duniani kwa hiyo hapa Tanzania tuna shirika la posta Tanzania na mamlaka masomo Tanzania na uh, wizara yetu huwa wanahusika katika kukutana na dunia nzima kuona kwamba kuna vigezo gani kuna masharti gani na taarifa ambazo zinatakiwa zifanyike katika kuunganika eh, hivi vipeto au kusafirisha vifaa vya posta Tanzania tumepata heshima kubwa sana ya kuchaguliwa katika mabaraza ya huu moja wa posta duniani na baraza la utawala na baraza la utendaji. Haya mabaraza huwa wana, zinachaguliwa nchi ambazo zinaonekana kwamba zina utaalam wa kuweza kutoa maoni katika uh, dunia yetu hii. Na Tanzania tumefanikiwa kuingia katika mabaraza yote, baraza la utendaji la umoja wa posta duniani na baraza la utawala la umoja wa posta duniani. Lakini pia hapa Afrika tuna shirika uh, au umoja wa posta Afrika ambao wenyewe makao makuu yake yako Arusha. Na hapo Arusha ndio Afrika nzima inakuja kukutana hapo kutengeneza mikataba na kanuni mbalimbali za usafirishaji wa vitu vya posta ndani ya Afrika. Kwa Tanzania tena tuna heshima kubwa sana kwamba sisi ndio kiini kitovu cha usafirishaji wa bidhaa za posta hapa Afrika. Na tunashukuru sana serikali ya wami ya sita imeendelea kutoa fedha na kuhakikisha kwamba kuna jengo ambalo litafanyika makao makuu ya umoja wa posta Afrika jijini Arusha linakamilika. Na sasa hivi liko katika hali nzuri asilimia zaidi ya tisini ambayo ina imeshafanywa kazi bado sehemu chache ambazo zinatakiwa zimalizike ili jengo liweze kufanya kazi. Katika kutekeleza majukumu yake, mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA pia imesimamia utekelezaji wa majukumu kujibu sheria kupitia kanda ya Mashariki, kanda ya Kati, kanda ya Nyanda za Juu Kusini, kanda ya Kaskazini, kanda ya Ziwa na ofisi ya TCRA Zanzibar. Kwa hapa Zanzibar 
tunazungumzia mambo pia ya uchumi wa bluu na ili uweze kwenda na yale mambo sambamba uchumi wa digitali na uchumi wa bluu lazima tuhakikishe kwamba tuna miundo mbinu ambayo iko mizuri tuhakikishe pia mawasiliano yako vizuri kwa sababu tunajua hivi vitu vinatumia mambo ya internet katika miaka miwili tuliingia kufanya utafiti katika maeneo ambayo hakuna mawasiliano na ile maeneo ambayo tunasema unserved areas hakuna mawasiliano kabisa lakini kuna ile maeneo ambayo tunasema underserved mawasiliano hapo lakini ni hafifu baada ya kugundua hivyo kwa sababu sisi mamlaka mawasiliano hatufanyi kazi peke yetu tunafanya kazi za sisi zingine kama ule wa mfuko sawa kwa wote kwa hiyo yale maeneo tulipoyaona tukapeleka kwa wenzetu wao wakafanya utaratibu wa kuweza kuweka minara zaidi ya 42 katika maeneo mbalimbali katika sheria mbalimbali hapa zanzu Katika kipindi hiki cha miaka miwili sisi kama mamlaka ya mawasiliano tuliopewa jukumu la kusimamia hii sekta tumefanya ukaguzi wa upatikanaji wa huduma za mawasiliano katika Ziwa Victoria kwa ujumla tu sisi kama kanda tumetembelea visiwa mia moja na sitini na nane vilivyoko kanda vilivyoko kwenye ziwa lakini kati ya hivyo visiwa mia moja na tano ndo vina wakazi kwa maana watu wanaishi kwenye hivyo visiwa lakini kati ya hivyo mia moja na tano lakini visiwa tisini na mbili ndo vinapata mawasiliano lakini mawasiliano hayo mengine yameongezwa nguvu katika kipindi hiki cha mama baada ya kutembelea na kufika kwenye kila kisiwa lakini na kuangalia ubora wa mawasiliano katika maeneo yale kwa kweli tuliwaelekeza watu wa huduma waongeze e, usikivu au upatikanaji wa huduma katika maeneo yale lakini kuna maeneo mengine sasa kati ya maeneo haya 13 haya maeneo 13 pia kupitia serikali ya awamu ya sita ni kwamba tumepewa pia eh, kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote tumepewa pia uongezaji wa, wa upatikanaji wa mawasiliano katika maeneo hayo kwa hiyo kuna miradi ambayo inaendelea miradi ambayo sisi kama mamlaka wa mawasiliano huwa tunapata fursa pia kupita na kuona kinachotendeka katika maeneo yale kwa hiyo huo huko ni upande wa, 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 wa ziwani lakini upande pia wa nchi kavu sisi kama mamlaka wa mawasiliano ofisi ya kanda ya ziwa unajua tuna wilaya tuna vijiji tumetembea kwenye vijiji 4386 kuangalia upatikanaji wa mawasiliano katika hivyo vijiji vyote tukagundua kwamba kati ya hivyo vijiji vijiji 145 havina kabisa mawasiliano juhudi kupitia serikali ya awamu ya sita zinaendelea kuhakikisha kwamba maeneo hayo pia ambayo hayana mawasiliano yanapatiwa mawasiliano. Huo ni upande wa mawasiliano ya simu pamoja na internet. Lakini tukirejea pia kwenye upande wa huduma ya utangazaji wa redio na television. Kwa kweli maeneo mengi kwa mfano ya mpakani hayakuwa na mawasiliano. Lakini kupitia shirika utangazaji TBC, maeneo yale ya mipakani, maeneo ya Ngara, maeneo ya huku Silali maeneo ya ya, ya 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 rusumo lakini maeneo yote ya mipakani sasa hivi kuna upatikanaji wa mawasiliano ya redio lakini si hivyo tu sasa hivi maombi ya redio yanakuja kwa wingi na watu wanapatiwa fursa ya uanzishaji wa redio na hayo mabadiliko ya kubadilisha ada yamefanyika katika kipindi cha miaka miwili cha madaraka ya mheshimiwa rais kwa hiyo niseme tu kwamba upande wa redio nako tunakwenda kweli kweli kwa sababu ba, kabla ya hapo tulikuwa na usikivu wa redio kwa kanda ya ziwa chini ya asilimia hamsini. lakini sasa tunategemea kadri leseni zitakavyotolewa na kushuka kwa ada usikivu wa redio unakwenda kwenda zaidi ya asilimia hamsini. Hii ni Inland FM Radio <laughs> na kama ambavyo unatusikia hapo lipo tunasikika kupitia masafa haya 93.3 tunayo maeneo mengi ambayo yanahitaji pia kuboreshiwa katika hizo redio. Kwa hiyo watu wameshaomba na watu katika mchakato wa kuwapatia leseni au vibari vya ujenzi unaendelea. Tumeendelea kuona ushirikiano mkubwa kutoka kwa mamlaka za serikali, mamlaka ya mawasiliano Tanzania. Tumeona jinsi ambavyo wameendelea kutuwezesha. Tumeanza huduma hii katika hali ya uchanga sana. Wakati mwingine tulikata tamaa kuona kuwa hatuwezi kuendelea 
lakini kwa kweli ofisi ya mamlaka ya mawasiliano imetutia moyo sana 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 na sasa redio yetu imeonekana kufanya vizuri katika kipindi hiki na imeonekana kuwa ni moja ya redio na hasa ninaweza kusema ninaona kuwa redio yenye wasikilizaji wengi kweli kutoka katika kiwango cha chini kwenda kiwango cha juu tumekuwa katika kiwango cha wilaya na sasa tuko katika kiwango cha mkoa na uwezesho tunaopewa tunaona na kwa kweli unatuelekeza mahali pazuri sana. Na sisi tuna imani kubwa kwa kushirikiana na serikali hii ya mama yetu pamoja na miaka miwili hii iliyopita na yale tuliyoyaona bado tutafanya vizuri zaidi katika miaka hii inayoendelea. Tumebatika kupata license yetu kwa kweli kwa sisi Savi Media Group. Tunashukuru redio yetu ni redio chache ambayo iko fully owned na wanawake. Kwa muda tangu tumepata frequency yetu sema kweli kwa sisi Savi Media Group wametusaidia sana in terms of kutuelimisha vitu vinavyohitajika na pia katika ukaguzi kabla kujafungua na kutu kwa advice na jinsi tulivyoanza kufanya kazi nao na jinsi hata mnavyo interact na team ya headquarters ambayo inaongozwa na Dr. Jabir kweli wako kwako kwa ajili ya sisi kuendelea na nadhani na wao wenyewe waikwambia media houses lab ziko 100 wangetaka zisikia hata mbili na zote angependelea kuwa zinaleta faida na zinapata faida nadhani mwelekeo wa TCRA inakuwa more as a partner badala regulator na ningesi waendelee hivyo hivyo nadhani huko miaka mbele huko tutaendelea kumsaidia mama tuweze kuleta maudhui yanayosaidia jamii ya Tanzania ili kuendana na teknolojia kisasa TCRA uwezesho patikanaji wa leseni kwa njia mtandao kwa kupitia mfumo wa Tanzanite Portal. Mfumo wa Tanzanite Portal unamwezesha mteja au mtoa huduma kujisajili na kisha kuomba leseni. Mamlaka ya sana Tanzania tuna leseni ndogo na leseni kubwa. Lakini si hivyo tu. Mteja kupitia mfumo huu ana uwezo wa kupata certificates. Unapoingia kwenye tovuti yetu ya www.tcra.go.tz una uwezo wa moja kwa moja kuingia kwenye mfumo huu wa Tanzanite Portal ambao utauona pale juu kwenye tovuti yetu. Zamani tulikuwa tuna changamoto kubwa katika mfumo ambao umepita ambao mfumo wa clams lakini sasa tumeboresha kwa kuletea mfumo wa Tanzanite Portal na huu mfumo uko rahisi sana katika utumiaji jinsi gani ya kuapply license pamoja na kupatikana jua license zamani tulikuwa tunapata license uh, two weeks three weeks after application lakini sasa tunaweza kupata uh, license zetu muda mfupi sana baada ya kufanya applications lakini pia uh, leseni zetu zina, zina extend kwa muda wa miaka mitatu tofauti na zamani ilikuwa kila mwaka lazima fanye renewal lakini huu mfumo mpya wa Tanzanite Porto umewezesha kwamba mteja kama mimi naweza ku apply nikapata leseni ikadumu kwa muda wa miaka mitatu nikawa nafanya uh, kulipa kwa awamu kila mwaka napenda kuwasifia sana hiyo portal imeturahishishia mambo mengi na it's it's seamless yani it's quickly you can do everything registration update information kila kitu iko online on top of that wana hotline na mtu akukusaidia kama ukikwama kwa huduma hii nzuri ambayo ya Tanzanite portal tunayopata ni matunda mazuri ya huduma ambazo tunazipata kutoka mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA Nashukuru sana kwa kazi nzuri ambayo TCRA inafanya kurahisisha huduma ambazo sisi tunazipata kama wateja wa masuala ya anga au masuala ya mawasiliano hapa Tanzania. Eneo jingine ambalo TCRA imefanya maboresho makubwa ndani ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Sulu Hassan ni eneo la KYC. KYC manake ni know your customer ambayo kwa Kiswahili manake ni kufahamu mteja. Mamlaka ya Tanzania imeboresha kwa kiasi kikubwa sana taarifa za wateja wake. Kwa maana hiyo sasa hivi hata unapoingia kwenye mifumo yetu ukiingia kwenye uh, Tanzanite Port ni rahisi sana kuweza kufahamu kwamba uh, mtu ambaye unataka kupata huduma kwake basi ana leseni ya mamlaka ya Maslon Tanzania Mamlaka ya Maslon Tanzania pia ina dawati la huduma kwa wateja. Dawati hili linahudumia wateja masaa 24 siku saba za wiki. Haya ni maboresho makubwa sana ambayo yamefanyika ndani ya miaka hii miwili uh, ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluh Hassan. Ambapo sasa mteja hata subiri hadi kesho kuweza kupata uvumbuzi wa swala lake. Pale ambapo mtoa huduma wetu um, atakuwa na tatizo lolote, muda wowote anaweza akatupigia simu kwa namba ya bure ambayo ni 08000000272 na kupata huduma pale pale ambapo atahitaji
and we have an effective ministry led by our honorable minister Nape Naui who under the leadership of our excellency has provided clear strategic direction to the sector with his far sighted insights and collaborative approach to industry issues and this good governance is what has accelerated the telecom sector many measures are also taken for fraud prevention measures for example in Tanzania we validate fingerprint through NIDA to supply some drugs or to activate some drugs it's a complex technology but done effortlessly in Tanzania the entire base has been biometrically validated the recent exercise which was completed on the 14th of February I have worked in many countries and exposed to many international practices but what I see here in TCRA and in Tanzania is best in class ably led by a technocrat leader in Dr. Jabri Bakhari the director general in October, TCRA identified and distributed 350 megahertz of spectrum across four frequency bands. Spectrum is an important national resource for telcos to provide and guarantee reliable quality of service, quality of broadband services, and deeper connectivity globally. Kwa upande wa utangazaji, radio na televisheni ni hatua kubwa imepigwa katika uboreshaji wa kanuni, ongezeko la leseni na kupungua kwa gharama za leseni kumekuwa na mabadiliko makubwa katika sekta ya utangazaji. Mamlaka ya mawasiliano liliitisha kikao cha wadau wote hapa nchini katika mwezi Agosti mwaka 2021. Mkutano huu na wadau ulilenga kupata mrejesho kutoka kwao kwamba ni changamoto gani wanazozipata katika kutoa huduma hizi za utangazaji hapa nchini. Baada ya kukaa na wadau hawa tulipata E, mapendekezo 27 yaliyotoka kwa wadau kwa ajili ya kuyafanyia kazi. Na mapendekezo hayo mengi yamefanyiwa maboresho kwa kubadilisha uh, maeneo fulani fulani ya kanuni za utangazaji, kanuni zinazosimamia utoaji wa huduma za utangazaji. Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania iliamua kushusha ada zote za kiudhibiti kwa asilimia arobaini. Mabadiliko haya yalilenga vile vile utoaji wa huduma za utangazaji vijijini. Kwa sababu upande wa vijijini vile vile ilionekana ni vyema kushusha uh, gharama au ada za masafa. Ikionekana ni vyema zitofautishwe ada za masafa za mijini na vijijini ili ada hizi ziakis hali ya uchumi wa vijijini lakini na kutoa hamasa ya kutoa huduma za utangazaji vijijini ambayo matokeo yake tumeyaona uh, kuna leseni kama kumi hivi zimetolewa za kutoa utoaji wa huduma za utangazaji vijijini uh, na ambazo zinafanya sasa uh, uongezeko la utoaji wa huduma za utangazaji vijijini Pia TCRA imekuwa ikifanya mikutano ya mara kwa mara ya kukutana na wadau wa sekta za mawasiliano ili kuboresha huduma na utengenezaji wa maudhui bora ya ndani. Tumerejesha mikutano hii ambayo tunaita Anno Broadcasting Conference. Na mikutano hii imekuwa ni chachu sana ya kuleta maendeleo katika sekta ya utangazaji kwa sababu imekuwa ni jukwaa la kubadilishana uzoefu kuangalia teknolojia mpya zinazoingia nchini za utangazaji lakini vile vile tunalika watu watengenezaji wa vifaa vya utangazaji wanakuja wanafanya maonyesho hapa mkutano wa mwisho uliofanyika mwaka huu mwezi Februari ulifana sana kwa sababu ulihudhuriwa na watu wengi nilipata fursa pia ya ku participate ni ile ABC annual conference nimetoa ombi kwa director general uh, dr Jabir kuwa hizi trainings hizi conferences angalau zingefanyika hata mara mbili tufaidike na tupate kujifunza sisi ambao tunaanza kwenye tamsia ya media ujio wa utangazaji kupitia mitandao yetu hii imeongezeka na kutoa uhuru wa kutoa taarifa na kupata taarifa. Sasa hivi tuna takriban vituo visivyopungua 391 mtandaoni. Na wote hawa wanapata fursa ya kutafuta habari, kutengeneza habari kwa ajili ya mwananchi. Ili tuendelee kutumia vizuri teknolojia kidigitali kwa mambo mazuri na kuleta ufumbuzi katika jamii. TCRA imeanzisha klabu za kidigitali kwenye vyo mbalimbali hapa nchini kwa lengo la kuhakikisha watu wanatumia mawasiliano kujiletea maendeleo ili nchi yetu iweze kwenda uh, 
kushiriki vizuri kwenye uchumi huu wa kidijiti. Lazima tuwaandae vijana wetu. Na tunawaandaa vipi? Lazima tuwaandae kwenye STEM. STEM ni Science, Technology, Engineering and Mathematics. Hivyo tumeanzisha digital clubs kwenye shule. Kwanzia shule za chini paka kwenye university. Nia hasa ni kuleta chachu ya watoto wetu waingie hasa kwenye haya masomo ya sayansi uh, uchumi wa kidijiti msingi wake mkubwa sana ni hisabu msingi wake mkubwa sana ni sayansi ili tuweze na sisi kuwa tunaweza kutengeneza product zetu katika swala la kuanzisha digital clubs TSRA wameonesha ni kwamba digital clubs zitausaidia wanafunzi kuweza kuelewa teknolojia kwa upana na kuweza kutatua masuala mbalimbali na kuweza kuepuka vishawishi na vitu vingine ambavyo vinatukabili hasa katika karne hii ama generation yetu ya vijana ama wanachuo kwa ujumla katika chuo chetu cha Kampala kinachopatikana Gongola Mboto tumepata kuwa na nafasi ya kuwa na digital clubs ambayo inajitambulika kwa jina la QT ICT club. Pale tunajifunza mambo mengi. Digital club kwenye ubunifu inasaidia kwa sababu wanafunzi wanapokutana wanapeana mawazo mbalimbali ya namna gani ya kutumia teknolojia kwa ajili ya kubuni vitu tofauti tofauti. Na moja ya mafanikio ambayo mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA inaweza kueleza kwenye kipindi hiki cha miaka miwili ya awamu ya sita chini ya mheshimiwa rais Dr. Samia Suluh Hassan ni uendeshaji wa zoezi la ugawaji rasilimali masafa kwa njia ya mnada. Masafa ni rasilimali adimu ambayo inatumika kuwezesha mawasiliano kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine pasipo kutumia waya. Mwaka wa 2022 mwezi Oktoba mamlaka masuala ya Tanzania iliendesha zoezi la mnada wa masafa tulikuwa na bendi nne tofauti zenye vitaro jumla na moja ambavyo watu huduma walikuwa wakishindania. Kwetu sisi ilikuwa ni mafanikio makubwa kwa sababu uzoefu unaonyesha nchi zote za Afrika zilizowahi kufanya mnada kwa kutumia wataalamu wake wa ndani ile mnada ilifeli. Kwa mara ya kwanza Afrika nchi ambayo iliweza kuendesha mnada katika bendi nyingi, bendi nne tofauti ilikuwa Tanzania. Na Tanzania iliweza kuendesha ili zoezi la mnada kwa kutumia wataalamu wake wa ndani pasipo kutumia washauri welekezi kama ambavyo nchi zingine wamekuwa kitumia. Kwetu sisi mwaka 2022 mwezi Oktoba tulipofanya mnada wetu tulifanikiwa kuuza yale masafa katika bendi zote nne kwa maana ya vitaro vyote moja vilivyokuwa na serikali kuweza kuingiza takribani kiasi cha dola za Kimarekani milioni saba ambayo ni sawa na takribani shilingi za Tanzania bilioni nne. Kwetu sisi ilikuwa na mafanikio makubwa kwanza kuweza kuendesha lile zoezi kwa kutumia wataalamu wa ndani lakini pia ilionyesha imani kubwa wa wawekezaji walionayo katika awamu hii ya sita wakawa tayari kulipa zile gharama wakijua kwamba uwekezaji wao wanaofanya utakwenda kulipa lakini pia uwekezaji wao wanaofanya utaweza kuhudumia wananchi wengi zaidi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi yetu inaonekana au itaendelea kujidhihirisha kwa jinsi sekta nyingine zinavyoendelea kuwezeshwa na matumizi makubwa ya tehama. Mtazamaji mara baada ya kuwasikiliza wataalamu hawa nimepata nafasi ya kuzungumza na wadau mbali mbali kuhusu miaka miwili ya uongozi wa mheshimiwa rais Dr. Samia Sulu Hasani. Mawasiliano ni muhimu sana. Mawasiliano yanajenga nchi. Kama nilivyosema, mimi napata taarifa zote za vivuko napoamka asubuhi. Wakuu wote wa vivuko wananipa taarifa ya sata za vivuko zipo vipi. Mama of course ametuwezesha sana katika mitandao ya mawasiliano hasa kwenye visiwa sehemu ambao tuna operate vivuko. Kwa mfano hapa sasa hivi tuna vivuko vingi ambao vinafanya kazi mpaka kwenye visiwa vya Nkome, Sengerema kule. Sasa tukiwa katika shughuli zetu za operation manake kwamba tunatumia hizi radio call ambazo zinatuwezesha katika kufanya mawasiliano na, na watu ambao wako nchi kavu. Kwa hakika mama anapiga mwingi sana katika sekta kwa upande wa mawasiliano. Ha, kwanza tumpongeze tumpongeze mama yetu Samia Suru Hassan kwa kazi kubwa kazi nzuri ambayo anaifanya alichondizisha kuliko vitu vyote sekta ya mawasiliano 
kwa mashirika na sasa mitandao imekuwa kiasi kwamba kwamba 99.9 maeneo yote ya nchi mawasiliano yamekuwa mepesi kufika Namu mtazamaji hapa na shaka umeweza kufurahia kipindi chetu cha leo cha bambo la mtaa kutoka hapa TCRA ambacho kimejikita kuangalia miaka miwili ya mheshimiwa rais Dr. Samia Suluh Hassani kupitia sekta ya mawasiliano. Umesikia mengi. Watanzania ni mashuhuda wamethibitisha mengi kuhusiana na kazi nzuri ya mheshimiwa rais Dr. Samia Suluh Hassani. Nikwambie tu kazi inaendelea. Mimi naitwa Beni Mwanantala. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine.